हेलो फ्रेंड्स आज के भिडियो अलगिर जो थैलस अर्गानाइजेशन और थैलस स्ट्राक्चार आई सम्पर् डिसकस करब अलगिर जो थैलस स्ट्राक्चारे ओपर डिपेंड मैं डिफारेंट डिफारेंट जो अलगाल जो थैलस स्ट्राक्चार आगुलिर ओपर डिपेंड कर अलगी के जो पाँच टी भागे भाग करा डिवाइड करा सेगल सम्पर् आज के डिसकस करब ये भिडियो ठीक है तो आगे अलगाल जो थैलस अर्गानाइजेशन और थैलस स्ट्राक्चार से सम्पर्केार आगे हमें फार्स्टे अलगी सम्पर्के एकटूखानी छोट धारणा नहीं छोट आलोचना कर नहीं तो अलगी हेज़ नो अफिसियल एक्सिसटेंस इन पार्टिकुलार किंगडम अफ क्लसिफिकेशन सिसटेम क्लस लिविंग लिविंग अर्गानिजम जो क्लसिफिकेशन सिसटेम से क्लसिफिकेशन सिसटेमे अलगी के को पार्टिकुलार किंगडम मध्य रखा है मैं आलदा सेपारेट को किंगडमे अलगी के रखा है अलगी के जो किंगडम आदर मध्य आलदा आलदा किंगडम डिवाइड कर देवा जमन एखे हमें देखते फाइव किंगडम क्लसिफिकेशन सिसटेम जार मध्य दुनिया जो लिविंग अर्गनिजम्स आज तक पाँच टी किंगडम मध्य भाग करा पाँच टी किंगडम मध्य अलगी के जमन एखे देखते मोनेडा किंगडम मध्य सायनोबैक्टेरिया जो ब्लू ग्रीन अलगी आज है प्रोकारोटिक जो अलगी एकम्र प्रोकारोटिक अलगी दैट इज द सायनोबैक्टेरिया अलगी जेटी आटी के मोनेडा किंगडम मध्य प्लेस प्रोटिसा किंगडम मध्य माइक्रो अलगी जगह कि ना फाइटो प्लैंगटनिक फर्मस तरह के प्लेस किंगडम प्लैंड समस्त जो मैक्रो अलगी आज तरह के प्लेस तो ये देखते जे अलगी के को पार्टिकुलार को किंगडम मध्य रखा है तक डिफारेंट डिफारेंट आलदा आलदा किंगडम मध्य तेरे क्यारेक्टरिस्टिक्स अनुजाई भाग कर दे तो देर फोर अलगी इज ओनलि ए कलेेक्टिव टर्म ये एक कलेेक्टिव टर्म को मैं अलगी टर्म एक कलेेक्टिव टर्म टू रिप्रेजेंट से ही समस्त अर्गानिजम दे रिप्रेजेंट कर जर मध्य क्लोरोफिल थक जर थलएड स्ट्राक्चार थको जर डिफारेंसिएटेड टीस्यू सिसटेम थे ना तक अलगी कलेेक्टिवलि बला कलेक्टिवलि तक अलगी बला तो यार चले आस आज के टपिक थैलएड स्ट्राक्चार और थैलस अर्गानाइजेशन अफ अलगी तो थैलएड स्ट्राक्चार और थैलस मानेटा कि थैलस और थैलएड और थैलस मान बडी हुईच डज नट फर्म रूट स्टेम एंड लिवस मैं जे रखना प्लैंटर मध्य देखते पाई प्लैंटर मध्य देखी जो तरह तीनटे डिफारेंसिएटेड पार्टस है जमन रूट है स्टैम स्टेम है और लिवस है ये तीन रकम जो पार्ट है प्लैंटर मध्य क्यों अलगर मध्य ए रकम को डिवाइडेड और डिफारेंसिएटेड पार्टस बडी पार्टस है ना तर एकटाई स्ट्राक्चार है जो स्ट्राक्चार के थैलएड स्ट्राक्चार और थैला स्ट्राक्चार बला है दे डजेंट हाव एनी रूट स्टेम एंड लिवस आलदा रूट स्टेम एंड लिवस है ना तर एकटाई स्ट्राक्चार है जेटा के थैला स्ट्राक्चार बला हे ठीक है तो डिफारेंट टाइप अफ अलगर मध्य डिफारेंट टाइप और डिफारेंट स्ट्राक्चार अफ थैलएड देखा जाए तो सेटार बेसिसे तक डिफारेंसिएट करब और कैकटी टाइपे भाग करा सेगल सम्पर्केब ठीक है तो प्रथम एखे देखे नहीं एक बार जो एगुल हलो कि टपिक इंडेक्स अफ अलगी अलगर जोगुल टपिक्स आज है सेगुलि सम्पर्क सब एखे आए तो एक एखे डिसकस कर प्रथम जी जेनारे कैरेक्टरिस्टिक से आगे भिडियोते जेने भिडियोते डिसकस कर थैलस अर्गानाइजेशन नहीं ठीक है एवं एर भिडियोते टपिक्सगुल्लो एक एक देखते थकब ठीक है तो ये एक बार देखो थैलस अर्गानाइजेशन नहीं तो थैलस अर्गानाइजेशन थैलसर स्ट्राक्चारे ओपर डिपेंड कर अरेंजमेंटर ओपर डिपेंड कर भागे अलगी के डिवाइड करगल हलो गए यूनिसेलर अलगी कलोनियल अलगी फिलामेंटास अलगी सेफेनसियस अलगी एंड पैरेंट कैमाटास अलगी ठीक है तो एक एक थैलस अर्गानाइजेशन बेसिसे ये जानब तो प्रथम हलो यूनिसेलर अलगी यूनिसेलर अलगी जर एकटाई सेल थक तरा मोटाइल होते हो पारे, आर ना होते पारे। जो ता मोटाइल है तर मैं तर मध्य फ्लैजेला थक फ्लैजेला तर मुमेंटे सहाज्य कर ठीक है लाइक क्लैमाइडोम क्लैमाइडोम हलो गए यूनिसेलुलर अलगी जरा कि मोटाइल तर फ्लैजेला आ नन मोटाइल जरा जमन डायटम्स तर मध्य को फ्लैजेला थे ना तरा मुमेंट करते पर ना एखे हमें एक्साम्पल देखी एट हलो गए यूग्रिना स्ट्राक्चार एट हलो क्लैमाइडोम स्ट्राक्चार ये एक फ्लाजेला रोचे तो हमें बोलते परि जरा मोटाइल यूनिसेलर 
অ্যালগি যাদের ফ্লাজেলা রয়েছে এবং এটি যে ডায়াটমস আছে এদের কোনো ফ্লাজেলা দেখা যায় না তো এরা নন মোটাই ইউনিসেলার অ্যালগি ওকে তো নেক্সট পয়েন্ট যেটি সেটি হলো গিয়ে কলোনিয়াল অ্যালগি তো কলোনিয়াল অ্যালগি কি মানে তারা একটা কলোনি ফর্ম করে মানে সেল যখন ডিভাইড করছে মাদার সেল যখন ডিভাইড করে ডটার সেল প্রডিউস করছে তখন তারা সেই ডটার সেলগুলো একসাথে হয়ে একটা মিউসিল মিউসিলেজেনিয়াস মাস তৈরি করে একটা এগ্রিশেন করে একটা কলোনি ফর্ম করছে সেটিকে বলা হচ্ছে কলোনিয়াল অ্যালগি তারা তাদের অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে বলা হচ্ছে কলোনিয়াল অ্যালগি এই অ্যারেঞ্জমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে কলোনিয়াল অ্যালগিকে আবার চারটি ভাগে ডিভাইড করা হয়েছে যেমন কোয়েনোবিয়াল কোয়েনোবিয়াল মানে যেই সব কলোনি দ্য কলোনি ইজ ফর্মড উইথ এ ডেফিনাইট শেপ সাইজ অ্যান্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট যেসব কলোনির একটা ডেফিনাইট শেপ থাকবে সাইজ থাকবে অ্যান্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ সেলস হবে তাদেরকে আমরা কোয়েনোবিয়াল বলছি যেমন এক্সাম্পল ভলবক্স তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভলবক্সে এদের একটা ডেফিনাইট শেপ সাইজ অ্যান্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে ঠিক আছে তো নেক্সট যেটা সেটা হলো পালমিলয়েড পালমিলয়েড স্ট্রাকচার কি এদের ইরেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ সেলস ভ্যারিং ইন নাম্বার শেপ অ্যান্ড সাইজ এরা হলো গিয়ে কোয়েনোবিয়ালের অপোজিট যাদের কি না ইরেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ সেলস হয় মানে সেলসের যে অ্যারেঞ্জমেন্ট সেগুলো কোনো পার্টিকুলার রেগুলার ইয়েতে নয় তাদের একটা ইরেগুলার শেপ অর নাম্বার অ্যান্ড সাইজে হয় যেমন ক্ল্যামাইডোমোনাস কলোনিয়াল অ্যালগি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টেট্রাসপোড়া ক্ল্যামাইডোমোনাস অ্যান্ড টেট্রাসপোড়া এদের এক্সাম্পল যেমন এখানে টেট্রাসপোড়ার ছবি দেওয়া আছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইরেগুলার শেপ অফ কলোনি ঠিক আছে তো নেক্সট যেটা সেটা হলো গিয়ে ডেন্ড্রয়েড কলোনিয়াল অ্যালগি তো লুকস লাইক মাইক্রোস্কোপিক ট্রি দ্য লুকস লাইক মাইক্রোস্কোপিক ট্রি ডিউ টু ইউনিয়ন অফ মিউসিলেজেনিয়াস ট্রেডস প্রেজেন্ট অ্যাট বেস অফ ইচ সেল এক্সাম্পল ক্রাইসো ডেন্ডন তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে সেলগুলো আছে ইউনিসেলুলার সেলগুলো ইউনিসেলুলার অ্যালগিগুলো তারা নিজেদের মধ্যে মিউসিলেজেনিয়াস ট্রেড দিয়ে একে অপরের সাথে যুক্ত আছে এইভাবে কলোনি তৈরি করছে ঠিক আছে তো এগুলোকে বলা হচ্ছে ডেন্ড্রয়েড কলোনিয়াল অ্যালগি ঠিক আছে এবার লাস্ট যেটা সেটি হলো গিয়ে রাইজোপোডিয়াল কলোনি তো রাইজোপোডিয়াল মিন্স সেলস আর ইউনাইটেড থ্রু রাইজোপোডিয়া তো এই সব সেল যেগুলো কলোনির মধ্যে রয়েছে তারা নিজেদের মধ্যে রাইজোপড দিয়ে একে অপরের সাথে যুক্ত আছে ঠিক আছে তো এটি গেল কলোনিয়াল অ্যালগি এরপর আমরা দেখব ফিলামেন্টাস অ্যালগি সম্পর্কে তো ফিলামেন্টাস অ্যালগি কি যেখানে ডটার সেল রিমেন্স অ্যাটাচড আফটার সেল ডিভিশন অ্যান্ড ফর্ম অ চেইন সেল চেইন তো ফিলামেন্টাস অ্যালগিতে যে ডটার সেলগুলো যে সেল ডিভিশনের পর যে ডটার সেলগুলো আসছে তার একটা চেইনের মধ্যে পরপর তারা জুড়ে অ্যাটাচড হয়ে একটা চেইন তৈরি করছে যাকে বলা হচ্ছে ফিলামেন্টাস অ্যালগি এবং তাদের অ্যাডজাস্টেন্ট যে সেলগুলো হয় সেগুলো শেয়ার করে সেম সেল ওয়াল এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এরা এক প্রত্যেকটি সেল নিজেদের মধ্যে একটা চেইনের মতো করে পরপর দাঁড়িয়ে গেছে যার জন্য তাদেরকে ফিলামেন্টাস বলা হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা সেলের মধ্যে তাদের সেল তাদের সেম একটাই সেল ওয়াল রয়েছে যে শেয়ার সেম সেল ওয়াল ঠিক আছে তো এই ফিলামেন্টাস অ্যালগিগুলো আনব্রাঞ্চড হতে পারে আবার ব্রাঞ্চড হতে পারে আনব্রাঞ্চড হবে যখন তাদের ইউনিসেরিয়েট হবে ইউনিসেরিয়েট মানে তারা একটাই তাদের যে সেলের যে অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো এই যে সেলগুলোর যে অ্যারেঞ্জমেন্ট তার সেটা একটাই লাইনে হবে আর একটাই রোতে হবে তখন আমরা সেটাকে বলবো ইউনিসেরিয়েট এই ইউনিসেরিয়েট আনব্রাঞ্চড যে ফিলামেন্টাস অ্যালগি হয় যেমন ইউলোথ্রিক্স এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি হলো আনব্রাঞ্চড আনব্রাঞ্চড ফিলামেন্টাস অ্যালগি ঠিক আছে এবার ব্রাঞ্চড যদি হয় তখন সেটা আবার দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাবে একটা হলো রেগুলার মেডিসেরিয়েট মাল্টিসেরিয়েট এবং আরেকটি হলো আনরেগুলার মাল্টিসেরিয়েট মাল্টিসেরিয়েট মানে যাদের সেলের যে অ্যারেঞ্জমেন্ট সেটি মোর দ্যান ওয়ান লাইনে হবে এবং সেটি যদি রেগুলার হয় তখন এরকম দেখতে হবে যেটা কি না ক্ল্যাডোফোরা ঠিক আছে এবং সেটা যদি ইরেগুলার হয় আর আনরেগুলার হয় তখন সেটা এরকম দেখতে হবে এগুলোর মতো দেখতে হবে আনরেগুলার ঠিক আছে যেমন ফ্রিস্টিসেলিয়া ফ্রিস্টিসেলিয়া ঠিক আছে তো এরকমভাবে ফিলামেন্টাস অ্যালগি এরপর আমরা জেনে নেব সিফোনেসিয়াস অ্যালগি তো সিফোনেসিয়াস অ্যালগি কি তো সিফন মিন্স টিউব সিফন মানে টিউব তো এদের টিউব লাইক স্ট্রাকচার হয় সেই জন্য এদের সিফোনেসিয়াস অ্যালগি বলা হচ্ছে দে হ্যাভ ওয়ান লার্জ মাল্টি নিউক্লিয়েটেড সেল উইদাউট ক্রস ওয়াল সাচ এস ভাউসেরিয়া ভাউসেরিয়া ঠিক আছে তো এদের যে স্ট্রাকচারটা হয় এটা টিউব লাইক স্ট্রাকচার হয় এদের একটা টিউব লাইক স্ট্রাকচার হয় ঠিক আছে সেই জন্য তাদেরকে সিফোনেসিয়াস অ্যালগি বলা হচ্ছে এবং লাস্ট যেটা সেটা হলো গিয়ে 
প্যারেনকাইমাটাস অ্যালগি তো আমরা নাম থেকেই বুঝতে পারছি এদের যে সেলকটা হয় সেটা প্যারেনকাইমা লাইক সেল হয় তো এদের যত বৈশিষ্ট্য হবে যেগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক হবে সেগুলো প্যারেনকাইমা সেলের মতোই হবে যেরকম দে হ্যাভ থিন ওয়ার্ল্ড আনডিফারেন্সিয়েটেড ডটার সেলস অ্যান্ড লিভ লাইক স্ট্রাকচার পাতার মতো তাদের স্ট্রাকচার হবে ঠিক আছে এবং দিস অকার্স ওয়েন সেলস অফ দ্য প্রাইমারি ফিলামেন্ট ডিভাইড ইন অল ডাইরেকশান এগুলো যখন নাকি তৈরি হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন এটি ফার্স্ট ডিভাইড হবে সেটি ডিভাইড হওয়ার পর অল ডাইরেকশান যত ডাইরেকশান আছে সব ডাইরেকশানে থ্রি ডাইমেনশানাল হবে মানে সব ডাইরেকশানে এরা গ্রোথ করবে এবং একটা পাতার মতো লিভ লাইক স্ট্রাকচার তৈরি করবে ঠিক আছে তো এই জন্যই যেহেতু এদের একটা থিন ওয়ার্ল্ড হয় আনডিফারেন্সিয়েটেড ডটার সেল হয় এবং ফিলামেন্টাস টাইপ কিন্তু অল ডাইরেকশানে তাদের গ্রোথ হচ্ছে সেই জন্য এরকম একটা পাতার মতো লিভ লাইক স্ট্রাকচার অর প্যারেন্টকাইমা সেল লাইক স্ট্রাকচার তৈরি করছে এই জন্য তাদের প্যারেন্টকাইমাটাস অ্যালগি বলা হয়ে থাকে ঠিক আছে তো এগুলি হলো থ্যালাস অর্গানাইজেশন তো আমরা কি কি জানলাম এক আমরা জানলাম ইউনিসেলুলার হবে ইউনিসেলুলার অ্যালগি যাদের একটাই সেল হবে এরপর জানলাম কলোনিয়াল অ্যালগি যারা কলোনি ফর্ম করে থাকবে এরপর জানলাম ফিলামেন্টাস অ্যালগি যারা ফিলামেন্টের মতো একটার পর একটা সেল অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যাটাচড হয়ে একটা চেইন তৈরি করবে এরপর আমরা জানলাম সিফোনিয়াস অ্যালগি যেটা কিনা টিউব লাইক স্ট্রাকচার হবে এরপর আমরা জানলাম যেটা নাকি প্যারেন্ট ক্যামাটাস অ্যালগি যাদের পাতার মতো আর প্যারেন্ট ক্যামা লাইক স্ট্রাকচার হবে ঠিক আছে তো এটি গেল পুরো ডেসক্রিপশন অফ থ্যালাস অর্গানাইজেশন অফ অ্যালগি ওকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও